గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు పట్టణంలోని జగనన్న ఇల్లు టిట్కో ఇళ్లను శనివారం గుంటూరు జిల్లా సిపిఐ కార్యదర్శి జంగాల అజయ్ కుమార్ పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి సందర్శించారు అనంతరం జంగాల మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేదలకు పంపిణీ చేసిన స్థలాలలో జగనన్న ఇల్లు గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మాణం చేపట్టి తొంభై శాతం పూర్తి చేసిన టిడ్కో ఇళ్లను మిగతా పది శాతం పూర్తి చేసి వెంటనే లబ్దిదారులకు పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమం నియోజకవర్గ సిపిఐ కార్యదర్శి ముప్పాళ్ళ సత్యనారాయణ సహాయ కార్యదర్శి ఆర్ఐటి రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవ్వాలి టిక్కో ఇళ్ళను లబ్ధిదారులకు వెంటనే 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 ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి జగనన్న కాలనీ వాసులకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి జగనన్న కాలనీ వాసులకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి పద్దిల్లాలి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ సిపిఐ మంగళగిరి అన్ని చోట్ల కనిపించా ఈరోజు ఎడుకు వచ్చాం కాబట్టి మీకు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టాలంటే ఈయన పెట్టాలి ఈయన ఆర్థిక శక్తి ఏందో మనకు తెలియదు ఐదు లక్షలు ఈ అంటాడు కాంట్రాక్టర్ ఏడు తెచ్చి కానీ గవర్నమెంట్ కి అది పెద్ద లెక్కలేదు కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చే స్కీముల్లో చూస్తే మొక్కడమే కదా నువ్వు నొక్కు మంచిదే నొక్కు తీసుకోండి హ్యాపీగా ప్రజలకు అందుతున్నాయి కదా అది మనం ఏం కావాలి కానీ అసలు ఎవరికి కావాలి ఇల్లు కట్టుకునేవాడికి కావాలి లేకపోతే అది కూడా చూసారు చెట్లు కట్టి అట్టు అవి కూడా తీరా రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగమ్మ పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నుండి రవాణా శాఖ అధికారులు మరియు వాకర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో కలిసి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహన్ రావు వాగ్దాన్ కార్యక్రమాన్ని జెండా ఊపి ప్రారంభించి పట్టణ పురవీధుల్లో కలిగి తిరుగుతూ నగర పౌరులకు వాహనదారులకు రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాల కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తూ అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రాణం ఎంతో విలువైనదని వాహనాలు నడిపేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ క్రమశిక్షణతో బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ మనం ఏంటంటే ఈ రహదారి భద్రత మనం క్రమశిక్షణతో ట్రాఫిక్ నిబంధనల్ని నియమాలని పాటిస్తే తప్ప మన జీవితానికి రక్ష కానీ రహదారికి భద్రత కానీ ఉండదు ఇందులో భాగంగానే ఇప్పటికే మనం ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి నందిగామకి ట్రాఫిక్ పోలీసులు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ అన్నీ కూడా మనం పెంచుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఈ నగర పౌరులుగా మనం చేపట్టాల్సినటువంటి క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి అలాగే ఫోన్తో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉండడం ఈ రహదారి నియమాలు ఏవైతే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉంటాయో పాటించడం ద్వారా మనం ప్రజల రక్ష ప్రాణాలనే కాక జీవితాలను కూడా రక్షించిన వాళ్ళం అవుతాం మనమే కాక కాబట్టి మనం ఈ ఆధునిక సమాజంలో ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణతో ఉంటే తప్ప ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజాన్ని మనం తయారు చేయలేం కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక తీసుకున్నటువంటి రహదారి భద్రతా వారోత్సవాల సందర్భంగా ఇది మన ప్రాణ రక్షణకి మన జీవితాన్ని రక్షణకు ఉపయోగించలేదు కాబట్టి మన ప్రజలందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో మనం ముందు ఈ భద్రతా నియమాలను పాటిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు మనం అందరికీ విజయవాడ బంద రోడ్ ఏ ప్లస్ కళ్యాణ వేదికలో డెబ్బై ఓవ ఎడిషన్ ది జ్యువెలరీ ఎక్స్పో ను ప్రారంభించారు ఈ ఎక్స్పో ఈ నెల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వరకు ఉంటుందని అనంత డైమండ్ శాండీ జ్యువెల్ మరియు చిత్రభూత్ చందక్ జ్యువెలరీ స్టాల్ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ లో మేము పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ల సీజన్ కాబట్టి వారికి అవసరమైన ఆభరణాలను ఇండియాలోని దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల నుండి జ్యువెలరీ షోరూమ్స్ ను విజయవాడకు రావడం జరిగిందన్నారు 
ఆదివారం ఈ ఎక్స్పోకు విజయవాడ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి వారికి నచ్చిన ఐటమ్స్ ను కొనుగోలు చేసుకుంటున్నారన్నారు రకరకాల మోడల్స్ చూడాలనుకునే వారికి ఈ ఎక్స్పో చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఇలాంటి ఎక్స్పోకు ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు కాబట్టి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మోడల్స్ అన్ని ఈ ఎక్స్పో లో ప్రదర్శించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఇది సన్ జ్యువల్ సన్ అని మేము యూఈ ఎగ్జిబిషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము యూఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్ అండి ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఎట్లా అంటే డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ కానీ ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ బాగా మూవింగ్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ అయ్యైనా కలెక్షన్ చూడాలి అనుకుంటే ఈ ఎక్స్పోకి విజిట్ చేయండి ఎక్స్పోస్ ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోకి వస్తామో మా దగ్గర ఉన్న రేంజ్ అంతా కూడా మేము డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్పోస్ లో డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ జ్యువెలరీస్ కనిపిస్తాయి సో విజిట్ చేయండి తప్పకుండా శాండీ జ్యువెలర్స్ స్టాల్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మా దగ్గర అన్ని సార్ట్స్ బ్రైడల్ కలెక్షన్ డైమండ్స్లో కూల్కీస్లో గోల్డ్లో కుందన్స్లో అన్నిట్లో ఉన్నాయి చాలా కొత్త లేటెస్ట్ కలెక్షన్ దిస్ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ కలెక్షన్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే ఉన్నాయి ఒకసారి వచ్చి విజిట్ చేయండి అంటే మాకు జనరల్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుందండి సో వచ్చిన స్టోర్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా డిజైన్స్ చాలా యూనిక్గా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి అని చెప్పి వెళ్తున్నారు అండ్ అంటే చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు డిజైన్స్ అవి చూసి కూడా వీఆర్ ఫ్రమ్ చతుర్భు చండంగ్ జ్యువెలర్స్ మేము హైదరాబాద్లో లొకేటెడ్ వీఆర్ ఆల్ వెరైటీస్ ఇన్ యాంటిక్ జ్యువెలరీ ఇటాలియన్ జ్యువెలరీ సీజర్ జ్యువెలరీ అండ్ హెరిటేజ్ కలెక్షన్ దట్ ఈస్ హెరిటేజ్ కలెక్షన్ దట్ ఈస్ వెల్ మచ్ ఇన్ ట్రెండ్ అట్ అవర్ స్టోర్ అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ గుడ్ కలెక్షన్ ఇన్ లైట్ వెయిట్ నెక్లెసెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ టు వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ so we have a good collection in rings earrings and we also deal in diamond victorian jewelry and mosaic jewelry and basically we procure all the material from our manufacturers so we can give it to our customers at the best uh, lowest wastage you can compare our price with other showrooms and విజయవాడ మొగల్ రాజ్ పురం టీడీపీ నాయకులు కేశినేని శివనాథ్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ పార్లమెంటు కార్యదర్శి కొట్టేటి హనుమంతరావు ఖండించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సలహాదారుడిగా ఉంటున్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ప్రజలకు రావాల్సిన సంక్షేమ పథకాలపై ప్రభుత్వానికి తప్పుడు సలహాలు ఇస్తున్నాడని విమర్శించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన ఈ మూడున్నర సంవత్సర కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని వారి ఇబ్బందులు పరిష్కరించకుండా ప్రజల సొమ్ముతో మీరు విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారని విమర్శించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొమ్మిదేళ్ల ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఉద్యోగస్తులు ఎవరో కూడా ప్రశాంతంగా లేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగస్తులు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆయన అప్పీల్ చేశారు అసలు మీకు సిగ్గుందాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులు కానీ లేదా ఈయన కార్మికుల ఉద్యోగస్తులు కానీ అందరూ కూడా ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఒకటి రెండు తప్ప అన్ని ఆయన అమలు చేసే సందర్భం ఉన్నాయి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఈ మూడున్నర సంవత్సర కాలంలో ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కూడా సంతోషంగా లేని పరిస్థితి ఇవ్వాల చివరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులే 
బహిరంగ ప్రకటించారు ప్రమాదశాత్తు ఎవరైనా చనిపోయినా లేదు ఆరోగ్య చనిపోయినా చివరికి వాళ్ళకి దహన సంస్కారం లేని ఖర్చులు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించలేని పరిస్థితిలో ఉంది అని స్పష్టంగా వాళ్ళు చెప్తుంటే ఇంతకంటే సిక్కి చేయడం ఉందని మేము అడుగుతున్నా ఇవాళ గతంలో ఉద్యోగస్తులు ఇవాళ ఉన్న ఉద్యోగస్తులు గంట తేడా ఉంది బోర్డు గంట తేడా ఉంది ఇవాళ ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన ఏవైతే బెనిఫిట్స్ మన ఫండ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ వాళ్ళకు తెలియకుండానే దాదాపు లక్ష మంది ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన డబ్బులు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ ప్రభుత్వ జమానాలకు వెళ్ళినాయి ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ఇవాళ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎందుకు మేము ఓటేసామా అని చెప్పేసి వాళ్ళు బాధపడుతున్నాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇవాళ ఇవాళ నిన్న చూశారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగమ్మ రెవెన్యూ డివిజన్ వారి కార్యాలయంలో శనివారం నాడు ధాన్యం కొనుగోలు వెంటనే చేపట్టాలని ధాన్యానికి గిట్టుబాట ధర కల్పించాలని రైతులు రైతు నాయకులు తెదేప నేతలతో కలిసి మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ తంగిరాల సౌమ్య ఆర్డీఓకి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ధాన్యం కొనుగోలు నిమిత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు రైతులు ఎదురుచూపులు చూస్తున్నారని రవాణా ఖర్చులు కూలీ ఖర్చులు అమాంతం పెరిగిపోయాయని అదనంగా అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారని అన్నారు వరి పంట వేసిన రైతాంగం ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు తొంభై తొమ్మిది లక్షల టన్నుల రాష్ట్రంలో పంట ఉంటే ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం సివిల్ సప్లై ధర తీసుకుంది ముప్పై లక్షల టన్ను మాత్రం తీసుకుంది ప్రత్యేకంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రెండు లక్షల ఎనభై వేల టన్నుల పంట వరి పంట ఉంటే ఖరీఫ్లో ఇప్పుడు తీసుకుంది లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల టన్నులు మాత్రమే సివిల్ సప్లై ధరకు ఉన్నారు ఇప్పటికీ రైతాంగం చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు మరి చాలా వాళ్ళు లారీల్లో కానీ టాటలో వెళ్ళి మిల్లర్ దింపుకోవాలని చెప్పి లారీ గోడ చేయటం కిరాయలు ఇవ్వమని చెప్పడం అదేవిధంగా గోడౌన్స్ లేక పట్టా లేక రైతులు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేము ఈరోజు సోమ్య గారి మేము వెళ్ళి ఆర్డీఓ గారిని కలిసాం వారికి మెమరాండ్ ఇచ్చాం మిల్లర్స్ టార్గెట్ పెంచి ఏదైతే వరి పంట రైతుల దగ్గర ఉన్న వరి పంట మొత్తం కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రభుత్వం ఉన్న ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా గత ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు రైతాంగం అండగా ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని విధాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వడ్డీ విషయంలో కానీ పరిమిటు సప్లై చేయడం విషయంలో కానీ జిప్సము జింకు సప్లై చేయడంలో కానీ అన్ని విషయాలు రైతాంగాన్ని అన్ని విధాలు ఇబ్బంది పడతారు ప్రత్యేక ఈరోజు వరి రైతులు మాకు చాలా ఇబ్బంది పడతారు వరిని కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేని పక్షాన్ని మేము రైతా రైతాంగం తరఫున పోరాటం చేస్తూ హెచ్చరిస్తాం అదేవిధంగా అసలే రవాణా ఖర్చులు పెరిగాయి మరి అదేవిధంగా కూలీ ఖర్చులు పెరిగాయి దానికి అదనంగా ఈరోజు టోల్ గేట్ దగ్గర అప్ అండ్ డౌన్ కింద రైతుల దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు రవాణా ఖర్చులతో పాటు అదనంగా టోల్ ఛార్జీలు పోని మిల్లుల దగ్గరికి వెళ్తే వెంటనే కొనుగోలు జరుగుతున్నాయంటే జరగట్లేదు మళ్ళీ వెయిటింగ్ ఛార్జీలు అంటే పూర్తిగా రైతు మీద ఎంత ఏ విధంగా భారం పడుతుందో మనం చూస్తున్నాం గోని సంచులు కూడా సరిగ్గా సరఫరా చేయట్లేదండి సరఫరా వెంటనే పూర్తిగా చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నామండి అదేవిధంగా నలభై కేజీల సంచులో తరుగు కింద అని చెప్పి దాదాపు రెండు కేజీలు తీసేస్తున్నారు డెబ్బై కేజీల సంచి చూస్తే దాదాపు ఐదు కేజీలు తీసేస్తున్నారండి పూర్తిగా రైతు నష్టపోతున్నాడు రైతాంగం మాత్రం తప్పకుండా ఆదుకోవాలి పీక్ సీజన్ అండి ఇది కొని కొనుగోళ్ళ సీజన్ కాబట్టి రైతులు తప్పకుండా ఆదుకోవాలి అదేవిధంగా గతంలో మనం చూస్తే రైతాంగాన్ని ఏ విధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆదుకుందో ముఖ్యంగా సబ్సిడీలతో మనకి విత్తనాలు కానీ ఎరువులు కానీ ఏ విధంగా పంపిణీ చేసేవాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్స్ పంపిణీ పంపిణీ చేసేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఏ విధంగా రైతాంగాన్ని ఆదుకుందో చూసాము ఈరోజు రైతు భరోసా కేంద్రాలు పూర్తిగా బోగస్ కేంద్రాలు అయ్యాయి అదేవిధంగా అక్కడ మాత్రం కేవలం పక్షపాతం అండి కేవలం వైసీపీ పార్టీ చెందిన రైతులకే న్యాయం జరుగుతుంది టీడీపీ అన్న వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా న్యాయం జరగట్లేదు టీడీపీ అంటేనే పక్కన పడేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈరోజు అధికారుల దగ్గర ఈ సంచుల పంపిణీ జరగట్లేదండి రైతు లారీ ఓనర్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గుడివాడ నెహ్రూ చౌక్ నందు నిరసన తెలియజేసి ఆర్టీఓ విజయ్ ప్రసాద్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ పెంచిన గ్రీన్ ట్యాక్స్ తగ్గించాలని కోటర్ ట్యాక్స్ పెంచుందని డీజిల్ రేట్లు తగ్గించాలని టైలు రేట్లు తగ్గించాలని పెంచిన టోల్ ట్యాక్స్ రేట్లను తగ్గించాలని మన రాష్ట్రానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు డీజిల్ రేట్లు చాలా తేడా ఉందని రాష్ట్రంలో ఎక్కువ లారీలు గుడివాడలోనే ఉన్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన ట్యాక్సీలను తగ్గించి లారీల మీద జీవనం సాగించే కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ వారు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని తమ నిరసన తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గుత్తా చంటి గోళ్ల శివ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొని 
अलागे गवर्नमेंट वार दिन स्पंदी मैं ग्रीन टैक्स ती पे स्टेट टैक्स ती डीजिल तग्चि मम्मी बतकन पाली मैं लील ने मैं तिपना अला मैं आशिस्तु मैं मेमंदर ऐक उठा इधते तदपरी कार्याचरण आलोचको मैं दाने प्रयत्स्तु लारी वर्ष अंदर ऐक्य गुजरात निरसन कार्यक्रम दिल्ली आरटीओ गारेमान जी खिंग राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ओनर्स वर्कर्स बहुत आंध्र राष्ट्र बहुटी मैं सूचिस्ट खचिंग ग्रीन टैक्स अलगे डीजल टैक्स थर्टी पर्सेंट टैक्स राष्ट्र प्रभुत्म तग्स्टी डिमेंड आरटीओ गिक्वेस्ट सीएम गार मैं फैक्स तरह लीटर पंपता खचिंग मेमंदर ऐक्य राष्ट्र में पर्सेंट लारी गृहा वर्कर्स अदे विधा आ स्थाई में उदर बति विधायक राष्ट्र प्रभुत्म पन चेयर अंदर कल पेजेपी कार्यक्रम कर्गण तस्कते रिने दीक्ष गृहे प्रारंभिस्टेशन रिप्रजेश अंत इन टैक्स क्वार्टर टैक्स गवर्नमेंट पे दादानी निर्णय को मार्च को अभी पदे रिप्रजेश अभी मैं वाली जरिए दी मैं हेड आफी पंप बापट जिला चीर अंबेकर् भवन एस एस सप्ला अमल चेयरू दलित गिरीजन प्रजा संघाल आध्र्यन सामवेश निर्वक्रम गोशाल आशीर्वाद एरक हक्ल पोराट सम राष्ट्र अद्यक्ष मोहन कुमार धर्मलींग जयराजु प्रजावेद राष्ट्र अद्यक्ष गुम्मी यशरत्न तरह पागर पलवर मालात रूड़ी सप्लां चट समय अच्छे चटा को सप्लां कत पधका अमल विदेशी विद्या विधान वाली एस एस विद्यार्थी विदेश उन्नत विद्य अभ्यस मन मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी नवरत् पधक पैन पधका मेनमा अवकाश राष्ट्र प्रभुत्म प्रभुत्वे अधिकार अधिकार लेकिन तपाला पेटा सर मे रू तपाल तपाला पेटी एट का जनवरी मूडो तारीखन सावित्रिबाई पूले जैन सदर्भंग मैं आयी महिला अक्षरा दिन दिनोत्सव का लेकिन बालिका अक्षरा दिनोत्सव धर्मी डिमेंड मेरे को राष्ट्र प्रभुत्वा लेख इटों को सांघिक संक्षेम शाख प्रिंसपल सी जयलक्ष्मी गार करवटा के तेलंगा ना दी बैग बैग पार्टी की अर्जी को क्रम एस एस सप्ला चटा की इवे मूड तो टाइम अम्मा अर्जी इच्छा एवं पट्टे अब आंपे माटे यह मध्य वैसी नायक डोका माणिको प्रसाद गार पैस्थित चिपे माटे अब तेदी अब दर लेख दीको अच्छा अर्जेंट आ रोजे कन्या स्थान पीछे आयुक्त संबंध विषय में राष्ट्र प्रभुत्वा एस एस सप्ला चटा ग शाश्वत अमल को चीर अंबेकर् भवन सामवेश पलवर वक्त मालिद्री मोहन कुमार धर्म जयराज नायक प्रभुत्म 
ఉన్నాం మరి ఇతర ప్రజా సంఘాలతో కలిపి మేము ప్రభుత్వం తలస్తూనే ఉన్నాం ఇది గత అయితే వచ్చింది సంతోష్ అవరే మరి ఈ రోజున మన ముఖ్య నవరత్న అయితే అన్యాయం పోషిస్తా ఉన్నాం కానీ చూస్తా ఉన్నాను చాలా మంది మన విలేకరులు వెళ్ళి అడుగుతా ఉన్నారు అయ్యా ఏందయ్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా ఉంది దళితుల గిరిజన ఎట్లా ఉందా అంటే వా మైక్ పెట్టగానే అయ్యా చెప్పాలని చాలా ఉంది కానీ అయ్యా జైలు వేసేస్తారయ్యా అయ్యా వద్దే ఫేస్బుక్లో చాలా వస్తుంది అటువంటి వచ్చి దూరుకోని పరిస్థితి చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళితుల మీద గిరిజనుల మీద ఉద్యోగుల మీద మరి దళిత గిరిజన రాజకీయ మీద ఉద్యోగుల మీద వేదుపులు గురి చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనం కళ్ళు తెరిచి ఈ దుర్మార్గ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన దుర్మార్గాన్ని ఎండగట్టాలా అదేవిధంగా ఈ యొక్క రేపు ఇరవై మూడులో దళిత గిరిజన ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక పేరుతో ఒక కార్యక్రమం మీద నిర్వహణ కోసం మనకు రిలీజ్ చేశాం ఇప్పుడు వరికి ఒక సగం సదస్సులో సగ భాగం పూర్తయింది మరో సగ భాగం నిర్వాహకులు పెట్టిన అంశము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల వ్యాప్తంగా ప్రాంతాల వ్యాప్తంగా అనేక మంది ఈ రోజు అవ్వచ్చు నిన్న అవ్వచ్చు పల్నాడు జిల్లాలో ముప్పై నాలుగవ జాతీయ రహదారి భద్రత వారోత్సవాలలో భాగంగా ఈ రోజు టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి మల్లం సెంటర్ మీదుగా ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వరకు హెల్మెట్లతో మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ వై రవిశంకర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జరుగుతున్న ప్రమాదాలలో అరవై శాతం మంది టూ వీలర్ పై ప్రయాణించే వారే ఉంటున్నారని హెల్మెట్ ధరించడం వలన ప్రాణాపాయం నుంచి రక్షణ ఉంటుందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిస్టిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ టీకే పరందాస్ రెడ్డి డిఎస్పీ విజయ్ భాస్కర్ ఎంవీఐలు సత్యనారాయణ ప్రసాద్ రాంబాబు శ్రావ్య మరియు అధిక సంఖ్యలో సిఐలు ఎస్ఐలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కేసులలో సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ యాక్సిడెంట్ కేసులు టూ వీలర్స్ వల్ల టూ వీలర్స్ యాక్సిడెంట్ వల్లనే జరిగాయి టూ వీలర్స్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు హెడ్ ఇంజురీస్ వలన ఇంటర్నల్ హ్యామరేజ్ వలన ఎక్కువ మంది చనిపోవడం జరిగింది దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు హెల్మెట్స్తో హెల్మెట్ డ్రైవ్ పెట్టడం జరిగింది ప్రజలందరికీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా హెల్మెట్స్ ధరిస్తే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాణాపాయం నుండి బయటపడగలుగుతారు అలాగే పొరపాటున యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పటికీ తలకు ఇంజురీ కాకపోతే వాళ్ళు బతకడానికి ఎక్కువగా ఆస్కారం ఉంది దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు హెల్మెట్ని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
అంబేద్కర్ జయంతి నాడే బైపాస్ రోడ్డు ప్రారంభిస్తామని ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డి తెలిపారు పట్టణంలోనే వైఎస్సార్ పార్టీ కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారత రత్న భారతదేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రచించిన మహానుభావుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అన్నారు ఆయన కాంస్య విగ్రహం పిడుగురాల పట్టణంలో ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీన ఆవిష్కరణ జరుగుతుందన్నారు అలాగే పిడుగురాల పట్టణాన్ని పట్టి పీడుస్తున్న ప్రధాన సమస్య అయిన ట్రాఫిక్ ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాటు చేసిన బైపాస్ రోడ్డు పనులు కూడా పూర్తి చేసి అదే రోజు ప్రారంభం చేస్తామన్నారు అలాగే రహదారి విస్తరణ రెండు వైపులా పది పాయింట్ ఐదు మీటర్ల ఉండేలా చేయడం జరుగుతుందని మరొక సర్వీస్ రోడ్డు కూడా ఏప్రిల్ పద్నాలుగు కల్లా పూర్తవుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భవనవాసి ఎల్లారావు చింత రామారావు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అనేక సంస్కరణలకే మార్గదర్శకుడైన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి కాంస్య విగ్రహం పిడుగురాళ్ల నడిబొడ్డులో ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆ రోజు పిడుగురాళ్ల చరిత్రలోనే నిలబడిపోయేటట్టు బైపాస్ రోడ్డు కూడా జాతికి అంకితం వేయటం జరుగుతుంది దానికి తగ్గట్టు ఆ రోజున మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా పార్లమెంట్ సభ్యులు మండల సభ్యులు అందరి చేతుల మీదుగా కూడా ఏదైతే బైపాస్ రోడ్డు పిడుగురాళ్ళకి గడిచిన పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఒక శనిలాగా దాపురించి ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు పిడుగురాళ్ళ పట్టణ ప్రజలు అద్దంకి నార్కెట్పల్లి హైవే పూర్తయింది కానీ బైపాస్ రోడ్డు పూర్తి కాకపోవడంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ ఎక్కడో కొంచెం మిగిలిపోయింది దాన్ని పూర్తి చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము వచ్చిన వెంటనే అనేక దఫాలు నేను స్వయంగా అసెంబ్లీలో రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడారు కనీసం పది పదిహేను సార్లు ఆర్ఎన్బి సెక్రటరీగా ఉన్న కృష్ణబాబు గారిని కలవటం జరిగింది ఇంకా దాదాపు ఇరవై ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే ఎస్కలేషన్ ద్వారా రేట్లు పెరగడం వల్ల మరి ఆ మరి ఆ కాంట్రాక్ట్కి రావాల్సిన డబ్బులు ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి వస్తే అది కూడా కాంట్రాక్ట్ రే పెట్టుకునేటట్టు వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు దాన్ని టోల్ ద్వారా కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ వసూలు చేసుకునేటట్టు వాళ్ళని ఒప్పించి జీవోని గత సంవత్సరం తీసుకొచ్చాం అనుగుణంగానే పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి అవి కూడా మార్చి పదో తేదీ కల్లా పూర్తి చేసి ట్రయల్ రన్స్ అన్ని కూడా మార్చ్ రన్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించాం వాళ్ళు దానికి ఒప్పుకున్నారు ఒక మంచి రోజు మరి ఇటువంటి మంచి పనికి మంచి రోజు ఓపెనింగ్ చేయాలి ప్రారంభోత్సవం చేయాలంటే ఏప్రిల్ పద్నాలుగు కన్నా గొప్ప రోజు ఈ భారతదేశంలో ఏముంటుంది చెప్పండి అంబేద్కర్ గారి జయంతి రోజున తప్పకుండా పిడుగురాళ్ల బైపాస్ రోడ్డు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది పిడుగురాళ్ల పట్టణ పట్టిన శనిని శాశ్వతంగా వదిలిస్తాం ట్రాఫిక్ సమస్యని అధిగమిస్తాం కాలుష్య నివారణ చేపడతాం పట్టణంలో అందరూ చూస్తారు పద్నాలుగో తేదీ తర్వాత పిడుగురాళ్ల పట్టణం మెయిన్ రోడ్లు ఎంత హాయిగా ఉంటాయో అనవసరంగా ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై బాపట్ల ఎస్ఎఫ్ఐ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల సాధనకై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం స్థానిక పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజా సంఘాల కార్యాలయంలో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు మనోజ్ కుమార్ అధ్యక్షత వహించారు ఈ సమావేశానికి పట్టణంలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాల విద్యార్థి యువజన సంఘాల నాయకులు మరియు ప్రజాస్వామ్య వాదులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ బాపట్ల జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్య మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పదిహేనేళ్లు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి నేడు ముగిసిన అధ్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు అనే అంశంపై ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విద్యార్థి యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనంతపురం జిల్లా నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు యాత్ర జరుగుతూ ఈ యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు బాపట్ల ప్రజా సంఘాల కార్యాలయంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది బాపట్ల ఉన్నటువంటి విద్యార్థి సంఘాలు వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని హాజరయ్యి తమ అమూల్యమైనటువంటి సూచనలు సలహాలు చేశారు వీటన్నిటిని కూడా భవిష్యత్తులో ఈ యాత్రని అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోద సాధన కోసం ఉపయోగపడతాయని తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అనే అంశం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు ఎన్నికల తర్వాత అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ అధికారం కోసం స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఒక ఒక సాధనగా వాడుకున్నారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్ళు కాదు పది పదివేలు పదివేలు కాదు పదిహేను వేలు ఇస్తానని చెప్పి ఆ రోజు 
ప్రగల్ ప్రగల్ ప్రగల్భాలు పలికి ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గత ఎనిమిది ఏళ్ళ కాలంలో ప్రత్యేక హోదా అనేది ముగిసిన అధ్యయనం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక హోదా తన జన్మ హక్కుగా మాట్లాడి ప్రగల్భాలు పలికి ఈరోజు యువతని ప్రజల్ని మోసం చేసి ఈరోజు అదే పరిస్థి అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్నింటి కూడా కుంటపడే విధంగా విధానాలు రూపొందిస్తూ ఉన్నాడు ముఖ్యంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వానికి బానిసగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా సరే ఈ విద్యార్థి యువజన సంఘాలు తలపెట్టినటువంటి బస్ బస్ యాత్ర సందర్భంగా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఈరోజు రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ విద్యారంగ అభివృద్ధి కానీ మీరు ఏం చేసింది లేదు సంక్షేమ పథకాలతో కేవలం ప్రజలు విద్యార్థులు మోసం చేయడమే మీరు చేసినటువంటి అభివృద్ధి అని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా సరే ప్రతి హోదా కోసం మీరు ఇచ్చి మీరు అడిగినటువంటి ఇరవై మూడు ఎంపీలని అడ్డు పెట్టుకుని అవసరం మీద రాజీనామా చేయించి ప్రత్యేక హోదా సా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం